மண்ணுக்கும் மனிதனுக்கும் எந்த கேடும் ஏற்படுத்தாத பிளாஸ்டிக் பொருட்களுக்கு மாற்றாக பயோ பிளாஸ்டிக் எனப்படும் உயிரி நிகழியை கண்டுபிடித்து அரசு பள்ளியில் பயிலும் கிராமப்புற மாணவி சாதனை படித்துள்ளார் தஞ்சை மாவட்டம் ஒரத்தநாடு வட்டத்திற்கு உட்பட்ட பாப்பாநாடு அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு பயிலும் மாணவி அர்ச்சனா புதிய கண்டுபிடிப்புகளில் அதிக ஆர்வம் கொண்டவர் சங்கரன் திரு கிராமத்தைச் சேர்ந்த அர்ச்சனாவிற்கு தந்தையில்லாத நிலையில் அவரது தாயார் விவசாய கூலி வேலைக்குச் சென்று மகளை படிக்க வைக்கிறார் இந்நிலையில் கண்டுபிடிப்புகளில் ஆர்வம் கொண்டுள்ள அர்ச்சனா பிளாஸ்டிக் பொருட்களுக்கு மாற்றாக எளிதில் மக்கி உரமாக மாறக்கூடிய பயோ பிளாஸ்டிக் எனப்படும் உயிரி நிகழியை கண்டுபிடித்துள்ளார் பிளாஸ்டிக் இல்லாத இந்திய நாடாக மாறுவதற்கு இந்த கண்டுபிடிப்பை மேலும் தரப்படுத்தி தயாரிக்க மாநில அரசும் மத்திய அரசும் இதற்கான தொழில்நுட்பங்களை கொண்டு வந்து அடுத்த கட்டத்திற்கு இதனை எடுத்துச் செல்ல முன்வர வேண்டும் என்று அர்ச்சனா ஆசைப்படுகிறார் இது வந்து கான்ஸ்டாச்சிலேருந்து செய்யக்கூடியது தான் அதனால் எந்த ஆபத்துமே கிடையாது அதில் இல்லாமல் இருபத்தெட்டு நாளில் மக்கக்கூடிய பிளாஸ்டிக் இது ரெண்டுலேருந்து நாலு கிலோ அந்த பிளாஸ்டிக் வந்து தாங்கும் அதனால் இது இது வந்து தயாரிக்கிறதுனால இல்லை எரிக்கிறதுனாலே அந்த நச்சு வாயும் வெளியேறாது அதில் இல்லாமல் மனிதர்களுக்கும் புற்றுநோயும் ஏற்படாது இப்போ வந்து அதை சாதாரண பிளாஸ்டிக்கை பயன்படுத்தாமல் இந்த பயோ பிளாஸ்டிக்கை பயன்படுத்தினாங்கன்னா சுற்றுச்சூழலும் பாதுகாப்பாக இருக்கும் அதோடு இல்லாமல் உடல் ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கும் ரொம்ப சிறப்பாக சோளமாவிலேருந்து ஒரு உயிரி நெகிழியை வந்து ப ஒரு படைப்பாக வந்து அறிவியல் கண்காட்சியில் வச்சாங்க நாற்பத்தி ஏழாவது ஜவஹர்லால் நேரு அறிவியல் கண்காட்சியில் மாநில அளவில் முதல் பரிசு பெற்றிருக்காங்க அடுத்தது நேஷ்னல் லெவலுக்கும் அவங்க தேர்வாகி இருக்காங்க இது ஸ்கூலுக்கும் சரி இந்த ஊருக்கும் ரொம்ப பெருமையான விஷயம் நாங்கள் வந்து தமிழக அரசுக்கும் இந்திய அரசுக்கும் இந்த பொருளை மா இந்த மாற்று பொருளை ஒரு குறிப்பிட்ட தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி மெருகூட்டி பொதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்று தமிழக அரசையும் இந்திய அரசையும் கேட்டுக்கொள்கிறோம்